Umfónsmikil leita að pilti sem fjall í Núpá í Sölvadal í Eyjafyrði í Gjarkvöld hefur engan árangur borið. Um 220 manns hafa tekið þátt í leitinni. Varskipið Þór er komið til Dalvíkur en tengja á skipið við land og koma þannig á rafmagn í bænum. Bændur í Svarfaðadal geta nú mjólkað eðlilega með hjálp rafstöða. Víðar enn ramaslust í Húnaþingi vestra og hús orðin köld. Sveitastjórn lítur atburðin að graf alvarlegum augum þar sem allir helstu innviðir hafi brostið. Flesta skoðana kannanir benda til þess að íhaldsflokkurinn náði meiri hluta í þingkostningunum í Bretlandi í dag. Það er þó alls ekki víst og erfitt að spá fyrir um niðurstöðuna. Már Gunnarsson var í dag kjörin íþróttamaður ársins hjá íþróttasambandi Fallaðara. Á sama tíma var hann kringtur sigurvegari í jólalaga keppni Rásar 2 ásamt systur sinni. Gott kvöld. Um 220 manns hafa tekið þátt í leitað pilti sem fjalli í Núpá í Sölvadal í Gjarkvöld. Hann var að hjálpa bónda að laga rafstöð í ánni þegar krapa bylgja hreifan með sér. En sem komið er hefur leit ekki borið árangur. Tilkynningum slýsið barst um tíuleitið í Gjarkvöldi en Sölvadalur er lítill dalur innst í eigafyrði. Björgunafólk víða af að landinu tók þátt í leitinni í dag en aðstæður og slýstað eru með vesta móti. Mikill snjór og fjarskiptasamband stópult. Þá var mikill vindur og mannskapurinn fljótt kaldur og þreyttur. Þetta eru mjög erfiðar aðstæður. Það er náttúrulega mikill krap í ánni og mjög erfitt að leita. Og þetta er mikil áreysla á fólk að leita í þessum aðstæðum. Bara erfitt að ganga um, erfitt að aðtarna sig. Og ferðu ofan í ánna sem kemur upp og það frís allt utan á þér. Eftir að tilkynning barst var Björgunarsveit og lauruglu þegar í stað beint á staðinn. Erfitt reyndist fyrir Björgunarfólk að komast að því ófært var landleiðina fyrir bíla. Þyrla landhelgiskestunar var send á stað með fjóra kafara á leitarflokk. Á sjöunda tímanum í morgun kom svo tíumanna hópur sem er sérhæður í straumvatnsbjörgun. Hermann Karlsson, aðalvarstjóri hjá Lauruglun á Norðurlandi Eistra, sagði í samtalegu fréttastofu að aðgerðum verið haldið áfram þar til leit ber árangur. Varskipið Þór kom til Dalvíkur í dag en freista á þess að tengja rafstöð í skipunu við land og koma rafmagni þannig á bæinn. Tekist yfir að koma bráðabyrða rafmagni til kúabænda í Svarfaðadal en þar er enn ekkert farsímasamband. Rafmagni fór að fyrstu bæðum hér í Svarfaðadal um hátið á þriðu dag og ég búið að hér hafa verið án rafmagns í á þriðja sólarhing. Það eru mörg stór kúabú hér í Dalnum, 40-60 kúafjós og þetta er í samstöðu róbótafjós þar sem rafmagnið er nauðsynlegt til að geta mjólkað og það myndaði skraf alvarlegt ástand heima á mörgum bæjum þegar rafmagnið fór. Hvernig kemur þetta nýr á dýrún? Þetta sleppur nú hér en við sjáum alveg bara, kýtlar eru bara hálf dasa að liggja mikið en vonandi sleppur þetta, kemur í ljós en kannski er þetta verra annars staðar fram í dag. En í dag náðist að tengja rafstöð við síðasta fjósið þannig að nú ganga mjaltir aftur eðlilega fyrir sig. Og það er ekki nóg með að það sé rafmagslaus í dalnum, allt farsímasamband er úti. En svo þegar ekki hefnir símasamband? Nei, það er náttúrulega svakalegt kannski að við vorum kannski í símasambandi en hér neður en framar í sveitinni var ekki símasamband. Það er alvarlegt þegar svona er. Maður veit ekki neitt af nágrónum sínum og getur ekkert fylgst með að það er alltaf mikil hætta og að eitthvað komið fyrir í svona veðrú. En hefur lent í svona erfið ástand áður? Nei, aldrei lent í svona erfið ástandi og svo er bara er þetta náttúrulega mjög erfitt þegar kúnum er farið að fjölga svona mikið og þá verður þetta náttúrulega svo, maður er svo bundið rafmagninu. Hér er bílalestra á landsnið til að koma til Dalvíkur með dísalstöðvar og stöðra til viðgerða á raflínum. Það hefur verið ramaslaust á Dalvík síðan í gær morgun og í dag að gripi til þess rás að fá varskipið Þóra Dryggju. Það er öflu rafstöðu í skipinu og nú á að freista þess að tengja það rafmagn í land og koma þannig rafmagni á bæinn. Þú ert hér að tengja varskipið Þór við Dalvík, hvernig farið það þessu? Jó, það er stefnan að því að reyna það og það er gert bara með því taka við lágspennu frá skipinu og breytaði hálspennu og koma því inn á bæjakerfið. En það væsi svo sem ekki um Dalvíkinga þó ekkert sér rafmagnið. Það er enn hiti á húsum og við kertaljóð spila fólk og tekur því rólega. Gastæki og útigril eru notuð til að elda matinn. 
Við erum búin að vera að spila og fara út að leika okkur og svona. En svo er engi skóli? Nei. Er það ekki leiðilegt? Nei. Og við erum komið hér niður á höfn á Dalvík og hér eru þessar fordamelausu aðgerir í gangi að reyna að tengja Ramagnu Varskipurinn Þór til að kveikja ljósin hér á Dalvíkingum. En Katrín Sigurjónsdóttir, Svetastur í Dalvíkum byggðar, það styttist í árið 2020. Þetta er búið að vera svakalt ástand hér á öllu Norðurlandi og það er svona að velta fyrir sig sko hvernig getur þetta gesta á þessum tíma? Já, maður spyr sig. Við höfum verið í mörg ár að berjast fyrir aukinni orku hérna inn á Eyjafjallasvæðið og ef að svona atburðir eins og svona hamfarir eins og eru búin að vera í gangi hérna undarfarna daga ef að þær kveikja ekki á einhverjum perum um að við höfum eitthvað til okkar máls þá hérna þá er já þá er ekki gott í efni. Þú ert búin að vantalega búin að vera með málefni í Dalvíku byggðarinnar allrar inn á borði hjá þér að síðan bara á þriðu þetta vantalega. Hvernig tekur fólk þessu hérna? Hvernig líður fólki? Sko, fólki líður almennt bara ótrúlega vel með að við aðstæður og mér finnst fólk taka þessu af miklu æðri leysi. Það er náttúrulega svo sem misjafnar aðstæður, það eru ágætis aðstæður hérna í þéttbýlinu og í dalnum hérna niður en fram í dölunum þá er miklu verra ástand þar sem er sem sagt ekki hittaveita. Þú ert að fara á fund núna á eftir með almannavörnum og fleiri, hvað á að fara að skipulegja núna fyrir kvöldið og nóttina? Já, ég er að fara á fund sem sagt hjá landsneti þar sem þeir eru að fara að skipulegja aðgerðir í hvernig á að byggja upp og reyna að koma rammagn inn á svæðið. Ég veit í rauninni ekkert meira um þá þessari stundu og finn mér svona soldi vannmáttuga að vita ekki meira og geti ekki sagt í búinum hvenær rammagni kemur en það er bara staðan er þannig að við vitum það ekki. En það er aðeins að koma inn af rammagni núna. Ég sé það bara hérna, það er aðeins að kvikna á einum og einum ljósastur. Takk fyrir það, Katrín, og það er víða rammarslaust. Nú er ennþá er rammarslaust í stórum hluta Húnarþings Vestra og Gísli Einarsson var þar í dag. Það er óvæðið að segja að óveðrið núna í vikunni hafi skollið á að fullum þunga hér á Kvamstanga. Hér var rammaslaust í tæpa tvo sólarhinga og símasambanslaust og allar göttur að sjálfsögðu ófarar og það er talsvert í það að samfélagið verði komið í réttar skorður á ný. Og Björgunarsveitarmenn hafa staðið í ströngu síðustu tvo sólarhinga. Já, helstu verkunum það hefur verið að bara flytja fólk hérna á vaktaskiptum og sjúkrásinu. Við höfum þurft að aðstofa að veitu fyrirtækin þá nokkuð mikið. Bæði rafmaks, hittaveitu og svo fjarskipta fyrirtækin. Við haldum við fjarskiptum á svæðinu. Eitthvað staðar skapast að hættu ástand? Já, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt ástand hérna konstanga því að rafmagni fór þarna út eftir hátegi og þriðjudag og var að koma núna fyrst inn í morgun og hérna sjúkrás í hennar búin við Fólk er misrifið af veðrinu og snjónum, en það hefur það valdið margvíslegum erðileikum. Sýrilensku flóttamennirnir, Nayeb og Abdúl og Ahab, voru kátir með fannfergið og þeir fóru snemma út í morgun til að moka snjó fyrir nágranna sína. Þið sér það er gaman hjá ykkur? Já, gaman. Það hjálpa bræðar Ísland. Eru þið búin að vera moka fyrir aðra í morgun? Já, klokkan sjó. Klokkan sjó opna. Klokkan sjó opna. Það er ekki erfitt? Ekki erfitt. Ekki leggur fyrir hvenær rammag kemst á vastnesið og vesturhópið og hefur fólk um miklar áhyggjur á því ef ekki kemst hiti á húsin áður en fer að kólna verulega. Framtíðar fyrir komulag þjónustu rarik veldur líka áhyggjum. Því að hér á Kvamstanga hefur verið startu rarik að vísu bara með einu manni og hún er að loka núna á þessu ári eða næsta ári og eftir þetta áhlaup höfum við bara verulegar áhyggjur að hér sé ekki mönnu starfstöð en þetta hefur sýnt okkur fram á það að það er mjög mikilvægt að hér sé starfstöð frá rarik mönnu sem að getur brugðist við þegar svona kemur upp. Og við þetta má bæta að sveitastjórn Húnaþings Vestra hefur sent frá sér yfirlýsingu í henni segir að atburðir síðustu daga séu litnir alvarlegum augum þar sem helstu opinberu innviðir hafi brugðist. Það sé algjörlega óviðunandi að grunnstofnanir samfélagsins hafi verið hafi ekki verið betur undir búnar og mannaðar en raunber vitni. Sveitastjórnin hyggst óska eftir fundum með Rarik, Landsneti, Hilbriðistofnun Vesturlands, Lögruglu og Stjórnvöldum á næstu dögum. Herkules flutningavel danska flughersins flutti í dag búnað og mannskap til akurerar vegna leitar í núpa og vítækra aðgerða á Norrlandi. Landhelgiskæslan óskaði eftir liðsinni danska flugherrsins og var ákveðið að Herkules flutninga vel á hans vegum sem var skamt undan landi yfir snúið hingað. Hún lenti á Reykjavíkurflugullu um hádegi. 
Ákveðið var síðan að fljúa henni þaðan til Keflavíkur til að búa hana undir flutning norður. Vélið var að leiðin til Grænlands með marskona dót, jóladót meðal annars. Því var allu ekki hingað inn í skýli til að koma björgunabúnaði og björgunafólki fyrir í vélinni. Fljótt og vel gekk að afferma vélina endur mönnum mikið í mun að hún kæmi sem fyrst af stað. Um leið og var búið að afferma vélina var strax hafi standa við að ferma hana. Um borð fór marskona björgunabúnaður meðal annars spill og svo auðvitað menn frá gæslunni og lauruglunni og svo björgunarsveitamenn sem er á leið norður. Meðal þeirra sem fóru með vélinni voru fimm starfsmenn landrykkiskæslunar, þar að fjóri kafarar, bíll, sér að geta sviðs gæslunar og rafstrengur til að tengja varskipi Þór við land á Dalvík. Vélin lagði á stað löst fyrir klukkan fjögur og lenti á Akureyri um fimmleitið. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhansson, samgöngu og sveitastjórnar ráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfur Gilvadóttir, iðnaðar ráðherra, fara norður í landa á morgun vegna ástandsins eftir óveðrið. Þau fara í Skagafjörð og til Dalvíkur. Forsætisráðherra kallaði í dag þjóðaröryggisráði fyrsta sinn saman til sérstaks fundar vegna aðstæðina í samfélaginu. Í þjóðaröryggisráði sitja forsætisráðherra, utaríkisráðherra, dómsmálaráðherra og ráðuneti stjóra ráðunetana þriggja, auk tvekja þingmanna, forstjóra landhelgisgæslunar, ríkislaurglustjóra og fulltrúa landsbjargar. Þórdís Kolbrún var einnig á fundinum í dag, meðal þess sem þjóðaröryggisráðið ber að gæta sérstaklega er öryggi almennings og grunnstóðir samfélagsins. Hvert er hlutverk þjóðaröryggisráðs við svona aðstæður? Við erum auðvitað með tiltuna nýlögum þjóðaröryggisráð, þannig að ég ákvað bara hreinlega að kalla til þessa óreglubinna fundara til í fyrsta skipti sem það er gert, því okkar hlutverk er fyrst og fremst að allir séu upplýstir, að allir séu að vinna saman, að allir hafi sömu yfir sín, yfir stöðu mála og ég held að þetta hefur verið rétt ákvörðun. Ég held að það skipti máli að virkja svona ráð með skömmum fyrir var að þegar svona að stæður er uppi. Hótelstjóri á Borgarfyrði Eistra þar sem sjór gekk inn á gólfi í miklu brimi í gær til að færa þurfi varnargarða fjær hótelinu. Talsvert tjón varð á einni íbúðinni og í dag voru þar enn að finnast marflær. Það var mikið brema á Borgarfyrði í dag, en ekki er því líkingu við það sem gekk á í gær. Í gamla fristjúsinu er nú rekið hótelið Blábjörg og þar eru líka stúdíó íbúðir. Íbúðin sem flætti inn í er leigð út til ferðamanna. Það var bara brjóla brim, það var ekkit vitlust viðurinna. En það sem satt sprakk hérna upp hurð og flætti inn yfir allt yfir íbúðina og svo fóru heita pottanir hjá okkur á pallinum líka. Það voru... Já, örugglega tveggja, þriggja sentimetra sjór yfir allt saman, hann fór alveg yfir alla íbúð með þara og grjóti og það er allt á flóti. Heru, þetta er marfló, hún hefur farið hérna alla leiðin í bað herbyggi. Þannig að það sýni bara að þetta fór allt út um allt. Það er náttúrulega bíreingin hér, við erum náttúrulega bara með gistiheimili og það vildi bara svo heppilega til að við erum með loka núna. Þetta hefur náttúrulega verið hrillingur þegar það hefur verið gestir. Því að hérna, eins og þið sjáum bara þarinn, grjótið, allt sem við erum að fá hérna upp á pallinn til okkar. Þetta er stór hættulegt þegar þetta gerist. Það var líka tjón á bakka fyrir því í óveðrinu í gær. Og í höfninni var í dag unnið við að hreinsa grjót af bryggjunni. Þar skemmdist viktarhúsið og rafstrengur til hafnarinnar fór í sundur í atganginum. 8.000 lítra sjálfsafgreiðslutankur fyrir sjómenn fór á hliðina og talið er að 2.000 lítra af dísilolíu hafi farið í sjóinn. Á austanverðu landinu var versta veðrinu spáð undir vatnajökli en vindur þar reyndist minni en spáð var. Eftir þennan hamagang hefur hótelstjórinn á Blábjörgum á Borgarfyrði áhyggjur af hækkandi sjávarmáli. Undanfarinn ár hefur yfirborð sjávar hækkað að jafnaði um 3,6 mm á ári. Það var veðrið og brimir er svona, þá er þetta alveg, hvað maður segja, þetta er dæmt. Nei, nei, það hlýtur að verða gert eitthvað, við getum alveg haldið áfram, ég vengar á ykkur okkur hér. Já, Einar, þetta er ótrúlega mikil og alvarleg áhrif víða um land vegna þessa óveðs og þú ætlar að fjalla um þetta í kastljósi. Já, þeir koma til okkar Hjálmar Björgvinsson, deildastjóri Almanna Varna og svo trygg við Þór Haraldsson, forstjóri Rarik og við ætlum svona þess að setja þetta í samingi til dæmis við þessa bókun frá hún og þingi Vestra sem að segir bara að það hafi verið allar grunnstofnanir samfélagsins, Rarik, Landsnet, fjarskiptafyrirtækin og fleiri hafi verið algjörlega óviðbúnir og afleiðingarnir eru ótrúlega miklar og maður hlýtur að spyrja sig, getum við ekki gert betur en þetta? Einmitt, fylgjast með því nánar á eftir. 
En þá að öðrum fréttum því flest bendi til þess að íhaldsflokkurinn verði áfram við völd eftir þingkostningarnar í Bretlandi. Fólk sem söng út á götu þegar Margrét Tatsjar dó gæti kosið íhaldið í dag, segir Íslendingur í Lundónum sem starfar við gerð skoðanakannana. Kjördagur runninn upp hér í bresku vetrarrigningunni. Grim kostningabarðan hefur einkennst af brigslum um ósanindi Boris Johnson, leðtoga íhaldsflokksins og fórsætsráðra og að Jeremy Corbyn, leðtoga verkamannflokksins, skorti leðtoga hæfileika, ofurloforð á báða bóa og litlu flokkarnir í klemmu íhaldsflokksins. Fylgiskannanir benda til að íhaldsflokkurinn verði áfram stæsti flokkurinn. En það er líka talað um hvað er erfitt að spá, hvernig stendur á því? Það sem að breyti mestu í þessu og sem að skemmir svona alla þessa tækni er Brexit. Og það eru sko kjördæmi í Norður-Englandi sem að sko þegar Margrét Tatsi dó þá er þetta fólk sko syngjandi á götum út Ding Dong The Witch is Dead, Nordin er dauð. Og þetta fólk núna er hugsanlega út af Brexit að fara að kjósa í heldi og það er bara eins og ef að píratar var að vinna stórsigur sko út af seldjarnanni sér. Eitt er að spá fyrir á landsvísu hvað með einstu kjördæmi. Svo vandamálega síðan er það að þetta er ekki bara sko, þetta er eiginlega ekki bara einar kostningar. Það eru 650 þingmenn og einn þingmaður frá hverju kjördæmi þannig að þetta geta spáð fyrir um sko 650, þetta er eins og 650 kostningarslægir. Menn beit alls konar svona gagnavísindum og tölfræði tryggsum til þess að spá fyrir um sko hvað þetta þýðir í sko þingmanna fjölda sem er náttúrulega það sem skiptir máli. Þannig að þó þú sett jafnvel með sko þó þú hafi náð að negla heildar fylgi, þá getur þú samt alveg haft sko algjörlega rangt fyrir því að vera þetta hver fær hvaða þingmenn. Brexit, útganga breta úr Evrópusambandinu, hefur verið ofarlega að bögi í kostingabaratunni, en kjósendur hafa þó fleira í huga en engungu Brexit. Employment and housing, those two mainly. Probably housing, being a young person, it's a struggle as I think it is everywhere. I hope the Leiva win the contest and not the conservative. That's it. I think the climate crisis is incredibly important and that, that's very important to me. I think I, I voted for a party that I believe are going to take serious action on, on the climate crisis. Poverty in the country and housing because I, I had a problem with housing myself. I'm disabled and it took me 11 years to actually be moved from a top floor flat to a ground floor flat. Þegar kjörstæður loka í kvöld klukkan tíu verða byrtar útgönguspár og þær eru venilega nokkuð nærri lægi. Og þá fer að verða ljóst hverjir sigurvegarnir eru í þessum þingkostningum sem þykja þær mikilvægastu í manna minnum. Bói, þetta eru mjög spennandi kostningar en svona hversu mikilvægar eru þær? Já, menn benda á að framtíð Breitlands sé undir hvort að fari úr Evrópusambandinni eins og Boris Jónsson og í hans flokkurinn vill undir kjörunum get Brexit dönn eða klárum Brexit eða hvort að verkamannaflokkurinn nær að stoppa í hans flokkinn, verkamannaflokkurinn vill nýjan samning við ESB og þjóðaratkvæði um þann samning. Svo hafa þetta skýrindu bent á það að vinni í hans flokkurinn sigur og komið Brexit í gegn að þá gæti það hugsanlega orðið til þess að stóra Bretland, United Kingdom, líðist í sundur. Skotar og Norður-Írar vilja vera áfram í ESB og þetta gæti leitt til þess að skota lýsti við sjálfstæði og að Norður-Írland samminnaðist Írlandi. Þetta er kannski ekkert óskaplega líklegt en líklegt en nöfulegt. En hvar verða úrslitin mest spennandi? Já, svona eins og Geir Freysson bendi á hérna í einslægin á undan að þá verður mjög spennandi að fylgjast með því hvort að íhaldsflokknum tekst að rjúfa skörð í rauða múrinn svo kalla sem er nokkur tugur kjördæma frá Norður Wales yfir Norður England til Grimsby á Austurströndinni. Í hans flokkurinn hefur gert harða hríða verkamannaflokknum í þessum kjördæmum. Verkamannaflokkurinn hefur verið ráðandi þarna svo lengi sem elstu menn muna. En kjósendur í þessum kjördæmum, þeir vildu yfirgefa Evrópusambandið og í þjóðaratkvæðgjöldinu 2016 og nú er spurning hvort að þeir sporður enni ára tuga andúð á íhjálsflokknum til þess að tryggja að Brexit verði að veruleika. Svo vitna sig aftur í Geir hér á undan hvort að Píratar vinni stórsigur og sendjöldinni. En hversu líklegt er að Boris Jónsson takist að vinna meiri hluta í neðri málstofunni? Það eru 650 sæti á breska þinginu og það þarf 326 í meiri hluta og íhjálsmenn vilja vinna meira heldur en það. Flokkurinn fekk 318 sæti í síðustu kostningum og þarf því að bæta við sem minnsta kosti átta núna. 
Það eru litla sem enga líkur á því að Boris Johnson geti fengið aðra flokka til fylgis við sig, frjálslindi demokratar með undu alls ekki vilja stýðjan og skorski þjóðaflokkunni sem að hugsanlega verður eða líklega verður þriði stærstu flokkur á þingi, hann vill ekki sjá að starfa með Johnson. Johnson þarf því meiri hluta eða hann verður að flytja á dánningstældi tíu. Emmitt, takk fyrir þetta Bója, þú ætlar aftur að koma til okkar í tíu fréttum þegar að úslit hérna eða allavega fyrstu útgöngusbár verða byrstar. Hún á að gefa nokkuð góðar vísbendingar. Jóna koma snemma í ár. Takk hérna fyrir það. Og talandi um jólin því það er lagið Jóla Ósk eftir Má Gunnarsson og Ísold Vilberg Antonsdóttur sigrað í dag í jólalagakeppni Rásar 2. Á sama tíma tók Már á móti öðrum verlaunum sem íþróttamaður ársins hjá íþróttasambandi fallaðra. Um 40 lög bárust í jólalagakeppnina í ár. Átta lög voru valin í úrslit og gátti landsmenn kosa á milli þeirra á móti dómnum Rásar 2. Lægið Jóla Ósk var að lokum valið það besta. Márgat hins var ekki tekið á móti verlaunum fyrir sigur í jólalagakeppninni þar sem hann tók á sama tíma á móti verlaunum sem íþróttamaður ársins hjá íþróttasambandi fallaðra. Þessi dagur almennt er bara búin að vera mjög svona mjög öðruvísi. Það var æfing í morgun, ég mætti upp í sporthús til þess að æfa með Helga landstilli þjálfara í takvandó. Síðan komst ég að því að ég þyrfti að mæta upp í rúf klukkan þrjú og ég þyrfti að mæta hingað klukkan þrjú og þannig að við þyrftum að reyna eitthvað hinn að rætta því hvað maður myndi svona vera á tveimur stöðum í nöðum. Már hefur unnið til fjölda velluna á árinu og stefnir á Olympíu leikana á næsta ári. Ég ætla til Tókjó og ef ég fyrir Tókjó sem ég ætla að gera þá ætla ég að lenda á palli og vinna 100 metra baksund og fyrst ég ætla að þangað þá ætla ég bara að þangað. Og þá að veðrinu, morgundagurinn verður hrollkaldur víða um land og má reikna með að í innsveitum geti frostnað og alltaf 20 stigum. Hlýra verður við ströndina en þar má þó reikna með 5 til 10 stiga frosti. Draga mun úr frosti þegar líður á helgina en Theodor Freyr Hervason veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og við skulum sjá hvað ber hæst í þeim hjá Einari Erni Jónsinni. Íslenskt afreks íþróttafólk skoraði í dag á menta og menningarmálar á þeirra að gera bragarbót í réttindamálum afreks íþróttafólks. Það eru bara allt og mörg dæmi um að íþróttafólk þurfa að hætta í sinni grein vegna þess að það sér ekki alveg fyrir hvað verður eftir fyrirlinn. Már Gunnarsson og Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir voru í dag valin íþróttafólk ársins úr röðum fallara og alheims úrvalið er með gott forskot og úrvalslið bandrækjamanna í forsetabyggarnum í Golfi. En það var helst í þessum fréttatíma að umfangsmikil leita pilti sem fjalli í Núpá í Sölvadali Eyjafyrði í gerskvöld hefur engan árangur borið um 220 manns hafa tekið þátt í leitinni. Var skipið Þór er komið til Dalvíkur en tengja á skipið við land og koma þannig á rafmagni í bænum. Bændur í Svarfaðadal geta nú mjólka eðlilega með hjálp rafstöða. Víða er enn rafmarslust í Húnaþingi vestra og hús orðin köld. Sveitastjórn lítur atburðina graf alvarlegum augum þar sem allir helstu innviðir hafa brostið. Flestar skoðanakanninni benda til þess að íhaldsflokkurinn náði meiri hluta í þingkostningunum í Bretlandi í dag. Það er þó alls ekki víst og erfitt að spá fyrir um niðurstöðuna. Við segjum ykkur áfram fréttir á rúp.is og næsti í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10. Takk fyrir samfélgina og sæla sinni.